என்னோட மாதிரி இந்த போர் மோனேட்டர் மோட்டர் பிளஸ் இங்கே காண்ட அந்த நாலு கேட் வால்வ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு ஒரு யூனிட்டை இந்த யூனிட் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வருங்க அப்புறம் வால்ஸ் காஸ்ட் வால்வ் ஒன்று வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்புறம் அதுக்கான ஒயரிங்கு இந்த இந்த காஸ்ட்டெல்லாம் வருங்க ஒரு வால் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் நாலு வால்வுக்கான காஸ்ட்டு ப்ளஸ் இந்த போர்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு நாலு வால்வு ப்ளஸ் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு சொலினாய்டு வால்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் ரெண்டரை ஏக்கர் இருக்கிற ஒரு தோட்டத்தை ஆட்டோமைஸ் பண்ணிடலாங்க நான் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன் அதனால் எனக்கு சண்டே ஃப்ரீ நீங்கள் இந்த இது சம்மந்தமாக ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் உங்கள் தோட்டத்தில் நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும் நினச்சிருந்தீங்கன்னா சண்டே கூப்பிடுங்க நான் உங்களுக்கு இது எப்படி பண்ணணும் இல்லை போர்டெல்லாம் எங்கே வாங்கினேன் இந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் சண்டே நீங்கள் பகல் நேரத்தில் கூப்பிடுங்க கண்ட்ரி ஃபார்ம் சேனலுக்கு வணக்கம் போன வீடியோவில் திரு சத்யா அவர்கள் கொரியன் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருந்தாரு இந்த வீடியோவில் அவருடைய தோட்டத்தை ஆட்டோமேஷன் பண்ணியிருக்காரு அதை பற்றி விரிவாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அவருடைய சேனலில் ஃபார்ம் ஆட்டோமேஷன் பற்றி விரிவான வீடியோ போட்டிருக்காரு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு தேவைப்படுறவங்க போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் சத்யா வணக்கம் இருக்கீங்க சத்யா நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க ஓகே இன்னைக்கு நம்மளோட மெயின் ட்ரீம் முடிஞ்ச அளவுக்கு லோவஸ்ட் ஃபார்மர் லெவலில் ஆட்டோமேஷன் ரீச் ஆகணும் அதுக்கான பேசிக் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஓகே கண்டிப்பாக டன் டன் கொஞ்சம் அதை அதை பேஸ் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க நம்ம வீல் டேக் இட் ஃபார்வர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டைமர் இருக்குது கூடவே ஒய்ஃபை பேஸ்டு வால் கண்ட்ரோல் யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து போர் மோட்டருக்கு மட்டும் மொபைல் ஃபோன் ஆன் ஆஃப் யூனிட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த எல்லா யூனிட்ஸும் பவர் பண்ணுறக்கு இந்த டைமர் மூலியமாக பவர் பண்ணுறேன் எதுக்கு டைமர் மூலியமாக பவர் பண்ணுறேன்னா ஒரு சர்ட்டன் டைம் ஆனவுடனே நான் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டாலும் இந்த டைமர்ஸ் வந்து இந்த என்டையர் பவர்ஸை ஷடர் பண்ணிடும் அப்போ நான் பேசிக்கலாக காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு தடவை இந்த போர் மோட்டர் மட்டும் ஆன் பண்ணி விடுவேன் மொபைல் ஃபோனில் கால் பண்ணால் ஆன் ஆகிக்கும் அது மட்டும் பண்ணுவேன் மீதி எல்லாத்துக்கும் இதிலே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த டேங்க் நிறைஞ்சா பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஃபஸ்ட்டு வால்வுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் வால்வ் ஒரு தடவை போயிடுச்சுன்னா செகண்ட் வால் தானாகவே மாறிக்கும் அப்புறம் தேர்ட் வால்வ் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வால்ஸில் சத்யா குட் லைக் நீங்கள் அந்த இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே பட் பேசிக் லெவல் ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே உங்களோட கம்ப்ளீட் செட்டு தான் யூஸ் பண்ணணுன்றது மாதிரி இருக்காது சொல்யூஷன் ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதமான சொல்யூஷன் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன லெவலில் ஃபார்மர் வீட்டு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது என்னோடய தோட்டம் ஆனால் வந்து எனக்கு இந்த போர் மாத்திரம் தான் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நான் ஒரு ஒரு தடவையும் நான் போய் போய் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அதை மாத்திரம் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நடுவில் ஏதோ சொல்லும்போது ஒன்று காமிச்சிங்க அதை மாத்திரம் தனியாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஒரு போர்டு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த போர்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் போர் மோட்டரை மட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ சர்ட்டன் டைமுக்கு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ சர்ட்டன் டைமுக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபார்மருக்கும் யூஸ் ஆகும் போர் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது கூட அடிஷ்னலாக டைமரும் வச்சுக்கலாம் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு சப்போஸ் எனக்கே ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா இந்த இந்த போர்டில் நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு டவர் கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்போ டைமர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபிக்ஸட் டைமில் அது தானாகவே ஆஃப் ஆகிடும் அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவும் அப்புறம் மற்ற டிவைசஸ் எல்லாமே எல்லா டைமுமே ஆன் ஆகிருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை தேவையானப்போ மட்டும் ஆனில் இருந்தால் போதுங்கிறதுனாலே டைமரை வந்து அடிஷ்னலாக வச்சுக்கலாம் டைமர் ப்ளஸ் இந்த இந்த யூனிட் இருந்தால் ஒரு ஸ்மால் ஃபார்மருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போர் ஆன் ஆஃப் யூனிட் சொல்கிறீங்க இந்த போர் ஆன் ஆஃப் யூனிட் எங்கே கிடைக்கும் அது எவ்வளோ சிம்பிளாக இப்போ நான் இப்போ ஆஸ் அ லேமேன் நான் வாங்கிட்டு போகிறேன் வாங்கிட்டு போய் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக என்னால் பண்ண முடியுமா இந்த 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 யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே ஒரு டயக்ராம் கொடுக்குறாங்க எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணுன்ட்டு பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் இருந்தால் நீங்களே பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரீஷியனும் வச்சு நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இது ஈஸி தான் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் இங்கேயே அவைலபிளாக இருக்குது இந்த அந்த போர்டு வாங்க
கண்டிப்பா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க வந்து வைஃபை பேஸ்ட் ரிலே போர்டு வச்சிருக்கேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஆப்ல வந்து நான் இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வால்வ் வந்து முடிச்ச உடனே அடுத்த வால்வ் ஒரு ஒன் ஹவர் ஓப்பன் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகணும் இந்த மாதிரி இந்த போர்டுக்கு வைஃபை கேப்பபிலிட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இது இல்லாம வேற போர்டும் இருக்கு அதாவது போர் மோட்டரும் ஒரு நாலு வால்வும் கம்பைன் பண்ண மாதிரி ஒரே யூனிட்டாகவும் வருது அந்த அந்த யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்எம்எஸ் பேஸ்லேயே இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகணும் எவ்வளோ டைமுக்கு ஓப்பன் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இது இது மாதிரி சொன்ன மாதிரி இது கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்து நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அடிஷ்னலாக வால்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் எலக்ட்ரானிக்காக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சொலினாய்டு வால்ஸ் வந்து தேவைப்படும் இந்த சொலினாய்டு வால்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஹவு எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த சொலினாய்டு வால்வ் எல்லாம் எவ்வளோ காஸ்ட்லி அப்புறம் இன்னொன்று எல்லா சொலைநாய்டு வால்வும் ஒரே இடத்துல இருந்து இப்போ நாலாக பிரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாலு சொலைநாய்டு வால்வும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கணுமா அதில் எது பெட்டர்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே இந்த ட்ரிப் சிஸ்டம் போட்டிருந்தது அதை வந்து நான் ஆட்டோமைஸ் பண்ணனால எங்கெங்கெல்லாம் கேட் வால்வ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் சொலைநாய்டு வால்வ் போட்டேன் இந்த சொலைநாய்டு வால்வ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒயர்ஸ் கொண்டு போகணும் அப்போது எல்லா சொலைநாய்டு இப்போ நீங்கள் புதுசாக ட்ரிப் போடுறீங்கன்னா எல்லா வால்ஸும் ஒரே இடத்துல வர மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸி ஒயரிங் பண்ண வேண்டியதில்லை காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அப்போது நீங்கள் புதுசாக பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா கேட் வால்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல போட்டுக்கோங்க ஒரு டூ இன்ச் சொல்லினாய்டு வால் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து கிடைக்குங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் இந்த வால்ஸ் வந்து ரிலேபிள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு தடவை போட்டிங்கன்னா சத்யா ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் நிறையா விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு டவுட் இருக்கும் சொலினாய்டு வால்வ் சொலினாய்டு வால்வுன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சொலினாய்டு வால்வ்னா என்ன சாதா வால்வுக்கும் சொலினாய்டு வால்வுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் சொலினாய்டு வால்வுக்கு நம்ம போகணும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே ராஜா இப்போ நார்மல் வால்வுக்கும் சொலினாய்டு வால்வுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு வால்வு நான் அப்போ யூஸ் பண்ணது இருக்குது இது வந்து நம்ம மேனுவலாக ஆன் ஆஃப் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபிசிக்கலாக ஒருத்தர் இங்கே வந்து இதை செய்யணும் இது வந்து மேனுவல் வால்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம சொலினாய்டு வால்வ் போட்டோம்னா அது வந்து எலக்ட்ரானிக்காக நம்ம எங்கேருந்து வேணாம் உலகத்தில் எங்கேருந்து வேணால் அந்த அந்த வால்வுக்கு பவர் கொடுத்தோம்னா அந்த வால்வ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் அந்த சொலினாய்டு வால்ஸ் போடுறதுல எலக்ட்ரானிக்காக கேட் வால்வ் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு இது தான் சொலினாய்டு வால்வ் இந்த சொலினாய்டு வால்வில் இப்போ இந்த ஜென்ரலாக மோட்டர் ஆன் பண்ணால் நான் ரிட்டர்னிங் வால்வ் வேணும் தண்ணி ஆப்போசிட் சைடில் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது வரக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் இருக்கா பார்த்துக்கணுமா அதை ஏதாச்சும் கண்டிப்பாக இப்போ உங்கள் உங்கள் தோட்டத்துக்கு என்ன மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு நிறைய டைப்ஸில் இருக்குது சொல்லுனாய்டு வால்வ் நான் வந்து நார்மலி க்ளோஸ்டு அப்படிங்கிற ஒரு டைப் போட்டிருக்கேன் அதாவது தண்ணி வந்து நார்மலாக அந்த அந்த சொல்லுனாய்டு வால்வ் வழியாக வெளியே போகாது நம்ம அதுக்கு எப்போ பவர் கொடுக்குறோமோ அப்போ மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும் அது வரைக்கும் அது ஹோல்ட் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் டென் பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் அது ஹோல்ட் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் என்னோடய செட்டப்புக்கு இந்த வால் தான் போடணும் அதனால் நான் இந்த வால் போட்டிருக்கேன் அண்ட் இந்த சொலினாய்டு வால்ஸ் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குமா கோயம்புத்தூரில் நான் இருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் இது ஒரு டீலர் இருக்காங்க அதனால் இங்கே அவைலபிலிட்டி எனக்கு கிடச்சிது அது இல்லாமல் இந்த சொலினாய்டு வால்க்கு வந்து அந்த வால்வு வந்து சில சமயம் போயிடலாம் அது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறக்கும் இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு ஒரு சொலினாய்டு வால்வுக்கும் நீங்கள் சொல்லும்போது அதுலேருந்து ஒயர் வந்து உங்களோட போர்டு எங்கே இருக்கோ அங்கே வரைக்கும் போர்டு வே போர்டு வரைக்கும் ஒயர் இழுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இந்த இந்த ஒயர் என்ன திக் என்ன என்ன ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் திக்னஸ் இருக்கா எந்த மாதிரி ஒயர் போடணும் எது போட்டால் பெட்டர் ஓகே சொலினாய்டு வால்வுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயரே சஃபிஷியன்ட்டு ஏன்னா அது ரொம்ப மினிமலான ஒரு கரண்ட் தான் எடுக்கும் அது இல்லாமல் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஏசியில் தான் அது ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா நான் வச்சுருக்க சொல்லினாய்டு இது இல்லாமல் டிசியில் ஒர்க் ஆகிற சொல்லினாய்டு வால்வும் இருக்குது நான் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஏசியில் ஒர்க் ஆகிற ஒரு சொல்லினாய்டு வால்வ் போட
இது மண் தண்ணி எல்லாம் படுறனால ஏதாச்சும் ப்ரொட்டக்ஷன் வேற ஏதாச்சும் இன்னும் எடுக்கணுமா ஏதாச்சும் அது தனியாக ஒரு பைப்பில் போட்டு கொண்டு போகணுமா ஷாக் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பயப்படணுமா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஏசி தான் அதனால் நமக்கு ஷாக் அடிக்காது ஆனால் நம்ம ப்ரொட்டெக்ஷனாக இருக்கணும் எப்படின்னா அதுக்காக ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி தோட்டத்துக்கு நடுவில் போடக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒயரெல்லாம் சேர்த்து பழைய ட்ரிப் ஹவுஸ் எல்லாம் இருந்தால் அந்த ட்ரிப் ஹவுஸ்கில் விட்டு வழியாக கொண்டு வந்து இங்கே விட்டுடலாம் இல்லை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பைப்ஸ் போட்டு அதுவும் போடலாம் அதுதான் எஃபெக்டிவான மெத்தட் எலக்ட்ரிக்கல் பைப்ஸ் போட்டு இல்லை ட்ரிப் ஹவுஸ் பழைய ட்ரிப் ஹவுஸில் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் போட்டு சேஃப்டியாக இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுடலாம் ஏன்னா ஜென்ரலாக தோட்டம்னாலே எலி அது இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கடிச்சு வைக்கிறது அது அதுக்கு எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதும் பார்க்கணும் இல்லைங்களா ஆமாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் வருது எலியோ முயலோ போய் அந்த ஒயரை கடிச்சிருது அப்போ நம்ம அது வெளியே தெரியாத மாதிரி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒய பைப்ஸ் போட்டு நம்ம போட்டோம்னா ப்ரொடக்டிவாக இருக்குங்க இந்த சொலினாய்ட் வால்வ் காஸ்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ்ன்றனால இதை மழை வெயில் இதுக்கெல்லாம் எப்படி ப்ரொடெக்ட் ஆகுமா எப்படி எப்படி நீங்கள் அதை காப்பாற்றுவீங்க என்ன மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் எடுக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் அது வந்து ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் மழை வெயில் படாமல் நம்ம அதை ஒரு கவர் பண்ணி வைக்கணும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் வந்து ஒரு ஷீட் போட்டு அதை மூடி வச்சுருக்கேன் மற்றபடி அது ரிலேபிள் வால்ஸ் தான் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு பைப்பை இருக்க அந்த அதை எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இதையும் பாதுகாப்பாக மட்டை அது இது விழுகாமல் சேஃப் கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஏற்கனவே பைப்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அதில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த கேட் வால்வை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல இந்த சொல்நாய்டு வால் போட்டேன் இது டூ இன்ச் சொல்நாய்டு வால் இது வந்து ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் இந்த இந்த அளவில் எவ்வளோ ஃப்ளோ போகணுங்கிறது இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் மோட்டர் போடாமையே ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும்னா இந்த இதை டேர்ன் பண்ணோம்னா ஆன் ஆஃப் இங்கே இருக்குது சத்யா சொல்நாய்டு வால் வந்து டூ இன்ச்சு தான் ஸ்டார்டிங்காக இல்லை ஒரு சின்ன லெவல் மாடி தோட்டம் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு ஒன் இன்ச்சு தான் முக்கால் இன்ச்சு தான் பைப் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் சொல்லநாய்டு வால்ஸ் இருக்கா சொல்லநாய்டு வால்ஸ் வந்து ஒன் இன்ச்சு இருக்குது ஈவன் ஹாஃப் இன்ச் கூட இருக்குது டூ இன்ச் வந்து நம்ம தோட்டத்துக்காக போட்டிருக்கோம் மோட்டர் அவுட் வந்து டூ இன்ச் வாட்டர் வெளியே தள்ளும் அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறக்காக டூ இன்ச் சொல்லநாய்டு வால் போட்டிருக்கோம் பேசிக்கான ஒரு டவுட்டு இப்போது இது இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒன்றா ஃபோனில் தான் ஆன் பண்ண முடியும் இல்லை கரண்ட் இருந்தால் தான் ஆன் பண்ண முடியும்ன்ட்டுலாம் இருக்குது எனக்கு கரண்ட் இல்லை ரெண்டு நாள் கரண்ட் இல்லை ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் இந்த நீங்கள் சொன்ன இந்த சொலினாய்டு வால்வெல்லாம் நான் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது என்னால் தண்ணி திறந்து விடணும்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த சொலினாய்டு வால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஆன் ஆஃப் நம்ம எப்படி டேப் ஓப்பன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது மினிமல் ப்ரெஷர் இருந்தால் அது ஒர்க் ஆகும் ஆனால் ஜீரோ ப்ரெஷரில் ஒர்க் ஆகாது மினிமலாக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது நம்ம ஒரு ஓவர் டே ஹெட் டேங்க் வச்சுருக்கோம் அதிலிருந்து தண்ணி வருது அந்த ப்ரெஷரே போதும் ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம் எல்லாம் ஓகே எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேசிக் டவுட் ஒன்று இருக்கும் கிராமத்தில் தான் இருப்போம் பாதி நேரத்துக்கு மேலே நெட்ஒர்க் இருக்காது செல்ஃபோன் கவரேஜ் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த யூனிட்டை இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமல் டவர் இருந்தாலே எடுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ணுறோன்னு அவசியம் இல்லை ஒரு மெசேஜ் போட்டால் கூட அந்த மெசேஜ் ரீச் ஆகும்போது இது ஆன் ஆகிக்கும் அந்த சர்டன் டைம் ரன் ஆகும் அந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதை ஆன் பண்ணிட்டேன் இந்த டைமர் வைக்கிறதுக்கு முன்னால் காலையில் ஆன் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் திரும்ப ஆஃப் பண்ணுறக்கு எனக்கு டவரே கிடைக்கல அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா போர் ஓடிட்டே இருக்கு நான் அப்புறம் நடுவில் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் டவரே கிடைக்கல அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தா இது இன்னும் ரன் ஆகிட்டே இருந்தது இதை இந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்ணுறக்கு இதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கு தான் ஒரு டைமர் எனக்கு கிடச்சிது ரியல் டைமர் நம்ம நம்ம கிளாக் எப்படி இருக்குது அதே ஈக்குவலன் டைமர் அந்த டைமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமுக்கு அப்புறம் அதுவே எல்லா யூனிட்ஸையும் ஆஃப் பண்ணிவிடும் அதுக்காக அந்த ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக இந்த டைமர் யூனிட்டை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேசிக் யூனிட்டோட முக்கியமான கொஸ்டின் காஸ்ட் என்னவாகும் இப்போ இந்த போர் மோட்டர் ஆன் ஆஃப்க்கு மட்டும் அந்த டிவைஸ் மட்டும் என்ன காஸ்ட்டில் க
என்னோட மாதிரி இந்த போர் மோனேட்டர் மோட்டர் ப்ளஸ் இங்கே காண்ட அந்த நாலு கேட் வால்வ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு ஒரு யூனிட்டை இந்த யூனிட் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வருங்க அப்புறம் வால்ஸ் காஸ்ட் வால்வ் ஒன்று வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்புறம் அதுக்கான ஒயரிங்கு இந்த இந்த காஸ்ட்டெல்லாம் வருங்க ஒரு வால் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் நாலு வால்வுக்கான காஸ்ட்டு ப்ளஸ் இந்த போர்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு நாலு வால்வு ப்ளஸ் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு சொலினாய்டு வால்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் இருக்கிற ஒரு தோட்டத்தை ஆட்டோமைஸ் பண்ணிடலாங்க ஓகே நீங்கள் சொல்கிற இந்த சொல்லினாய்டு வால்வெல்லாம் இது இந்த வீடியோ எப்போ மக்கள் பார்க்குறாங்கன்னு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ரேட்டு ரஃபாக அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லைங்களா ஆமாம் இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் வால்வோட டைப்பை பொறுத்து கிடைக்குதுங்க அண்ட் நீங்கள் சொல்கிற வால்வ் வந்து ரெண்டு இன்ச் வால்வ் ஆமாம் இது ரெண்டு இன்ச் வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய யூனிட்ஸ் எல்லாமே த்ரீ ஃபேஸில் தான் ரன் ஆகணும் போர் மோட்ரு எல்லா மோட்டர்ஸும் த்ரீ ஃபேஸில் தான் ரன்னும் எனக்கு இங்கே பவர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் வந்து சர்டன் டைம் தான் வரும் காலையில் ஒரு நாலு காலையிலேருந்து ஆறு மணிலேருந்து ஒரு நாலு மணி வரைக்கும் தான் இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் அப்படி தான் வரும் அப்போது நான் த்ரீ ஃபேஸில் மட்டும்தான் எல்லா யூனிட்ஸும் ரன் பண்ணுறக்காக இந்த டைமர் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸு சிங்கிள் ஃபேஸ்லேருந்து த்ரீ ஃபேஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறக்காக நம்ம ஒரு சின்ன ரிலேவும் ரிலேவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு நம்ம ஃபோன் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இது வந்து த்ரீ ஃபேஸ் கான்ட்ராக்டர் அப்போ த்ரீ ஃபேஸும் வந்தால் தான் இந்த யூனிட் ஆன் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒயரிங் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து எனக்கு ப்ரொட்டெக்ஷனுக்காக டூ ஃபேஸ் வந்தால் எனக்கு எந்த யூனிட்டுமே பவர் ஆகாது அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க இந்த இந்த யூனிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ ஃபேஸ் இருக்கா இல்லை டூ ஃபேஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற டேட்டா வரும் வோல்டேஜ் வந்து செக் பண்ணுறக்காக இந்த இந்த ஸ்டார்டர் யூனிட்குள்ளேயே ஒரு வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் யூனிட் இருக்குது இது ஸ்டார்டரோடையே வந்தது சப்போஸ் வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேட் ஆகி ஹையர் வோல்டேஜ் வந்தாலும் சரி இல்லை லோவர் வோல்டேஜ் வந்தாலும் சரி இந்த ஸ்டார்டர் வந்து ஆன் ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இதில் வச்சுருக்கேன் சரி இந்த மாதிரி ஒரு தோட்டம் நீங்கள் அடிக்கடி வர்றதில்ல வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வரேன்னு சொல்கிறீங்க இவ்வளோ மீட்ரு பாக்ஸ் இருக்கிற இடம் கண்டிப்பாக எறும்பு எலி இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வரும் அதை எப்படி நீங்கள் அது கிட்டே இருந்து எப்படி காப்பாற்றுறீங்க அதை அந்த மாதிரி ஆனனால தான் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் போட்டு மூடி வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் மேலே எறும்பு வந்துடுது அதனால் இது ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் போட்டு அதை ப்ரொட்டெக்ஷனாக மூடி வைக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் எல்லா யூனிட்ஸும் இந்த எறும்பு பிரச்சனைனால மூடி வச்சுருக்கோம் குட் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ஆட்டோமேட் பண்ணுறக்கு நிறைய எஃபர்ட் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ அப்போது அடுத்தபடி போய் நீங்கள் அந்த ப்ரிசிஷன் ஃபார்மிங் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்குது இப்போ சாயில் மாய்ஸ்டர் சென்சாரு ஒரு பர்டிகுலர் கிராப்புக்கு வேணுங்கிற அந்த காம்போனன்ட் சென்சாரு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை பெருசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலையா இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் விட்டுருக்கீங்களா நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு வால்வ் இருக்குது இதுக்கு நாலு சாயில் மாய்ஸ்டர் சென்சார் வச்சுருக்கலாம் இனிஷியலாக நான் வந்து இந்த போர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது சாயில் மாய்ஸ்டர் சென்சார் ஒன்று வச்சுருந்தேன் அதில் எனக்கு ஒரு டிராபேக்ஸ் வருது என்ன மாதிரி டிராபேக்ஸ்னால் அந்த சாயில் மாய்ஸ்டர் சென்சருக்கு நான் ஒயரிங் பண்ணி கொண்டு போகிறேன் அப்போ அந்த ஒயரை வந்து எலி கடிச்சிருது இல்லை அந்த சாயில் மாய்ஸ்டர் சென்சார் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அதோடய டே அதோட ப்ரெசிஷன் போக ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரனால எனக்கு அந்த அந்த கரெக்டாக அந்த பிட்டுக்கு தண்ணி பாஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னென்னா டைம் பேஸ்டாக இந்த வால்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறது தான் இப்போ நான் இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ஒரு கேட் வால் ஓப்பன் பண்ணி இதில் ஒரு மணி நேரம் தண்ணி போ தண்ணி விட்டோம்னா இந்த கேட் வால் வழியாக இந்த எல்லா மரத்துக்கு நாற்பது மரம் இருக்கு எனக்கு ஒரு கேட் வால்வில் அந்த நாற்பது மரத்துக்கு தண்ணி போகுதா அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அந்த டைம் பேஸ் பண்ணி நான் இந்த கேட் வால்ஸும் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அது எனக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது இந்த சென்சர் பேஸ்டை விட இது எஃபெக்டிவாக இருக்குது டைம் பேஸ்டு இப்போ இது வந்து உங்களுது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒய்ஃபை பேஸ்டு இல்லைங்களா ஸோ ஆப் ஏதோ ஒரு மொபைலில் ஒரு ஆப் இருக்கும் அந்த ஆப்பில் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த வால்வு இப்போ ஆன் ஆகிருக்கு ஆஃப் ஆகிருக்குங்கிறது கரெக்டுங்கள
எல்லாமே நீங்க வைஃபைக்கு மாத்திக்கலாம் இல்லைனா சிம் பேஸ்டு சொல்யூஷனும் இருக்கு ஒரு ஜிஎஸ்எம் போர்டு வச்சு ஒரு நாலு வால்வு ஒரு மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ரெண்டாவது சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளர் ஆப்ஷன் மாதிரி தெரியுது ஏன்னா டீப் டவுன் வில்லேஜஸ் ஏதாச்சும் கிராமத்துக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா இன்னும் நெட்ஒர்க் கவரேஜ் பெருசாக இல்லை ஸோ சிம் பேஸ்டு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது உங்களுடைய கருத்து இப்போ நாலு வால்வு ஒரு மோட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் சிம் பேஸ்டு போய்க்கலாம் ஒரே ஒரு சிம் தான் போட்டிங்கன்னா அந்த என்டையர் யூனிட்டு ஆட்டோமேஷன் நீங்கள் எங்கேருந்து வேணால் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷன் தான் ஓகே வைஃபை வந்து போகிறேன் ஆனால் வைஃபை வந்து எனக்கு சிக்னல் இல்லை ஏதோ ஒர்க் ஆகலை அதே போர்டில் சிம் பேஸ்ட் இருக்கா இல்லை அப்படி இல்லை ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸு வைஃபை டெக்னாலஜினால் வைஃபை தனியாக தான் போர்ட்ஸ் இருக்குது ஜிஎஸ்எம் பேஸ்ட்னால் தனியாக ஜிஎஸ்எம் பேஸ்டு போர்ட்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு இந்த டைமர் வந்து நான் செட் பண்ண டைம்குள்ளே இருக்குது அதனால் எல்லா போர்டுக்கும் இப்போ பவர் வந்துருச்சு எனக்கு வந்து இந்த இந்த போர்ட்லேருந்து எனக்கு எஸ்எம்எஸ் வருது இந்த மாதிரி பவர் வந்து பவர் பேக்குன்னு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருது இப்போ நான் அந்த இந்த போர்டுக்கு கால் பண்ணேன்னா இல்லை மெசேஜ் பண்ணாலோ போர் மோட்டர் ஆன் ஆகிடும் நீங்கள் அந்த வால் பற்றியெல்லாம் பேசுனீங்க அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுங்களா இப்போ எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய டேங்க் வச்சுருக்கீங்க இந்த டேங்க்லேருந்து எங்கே போகுது ஏதோ ஒரு டேங்க் நிறைஞ்சு வால்வுக்கு போய் ஃபஸ்ட்டு வால்வு செகண்ட் வால்வுன்னு சொன்னீங்க அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அஞ்சாயிரம் லிட்டர் சின்டாக்ஸா இதில் ரெண்டு ஃப்ளோட்ஸு போட்டிருக்கேன் டபுள் ஃப்ளோட் மெத்தடு இங்கே ஒரு ஃப்ளோட் போட்டிருக்கேன் இங்கே ஒரு ஃப்ளோட் போட்டிருக்கேன் ஏன் டபுள் ஃப்ளோட் மெத்தட் போட்டிருக்கேன்னா ஃபுல்லாக நிறைஞ்ச பிறகு தண்ணி வந்து சிக்னல் கிடைக்கும் அதுக்காக டபுள் ஃப்ளோட் மெத்தட் சிங்கிள் ஃப்ளோட் போட்டிங்கன்னா முக்கால் நிறைஞ்ச உடனே ஆன் ஆகிடும் இந்த இந்த ஸ்பேஸு அடிஷ்னலாக நம்ம ஃபுல்லாக நிறைச்சிக்கலாம் நிறைச்சிட்டு இது நிறைஞ்ச உடனே என்ன ஒன்றுனா இது இந்த ஃப்ளோட்லேருந்து அந்த யூனிட் பார்த்தீங்க இல்லையா அதுக்கு சிக்னல் போகும் அந்த யூனிட்டில் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸு ஃப்ளோட்டு அப்பர் ஃப்ளோட்லேருந்து சிக்னல் வந்தால் உடனே ஃபஸ்ட்டு கேட் வால்வை ப்ளஸ் ட்ரிப் மோட்டர் ஆன் பண்ணிவிடும் அப்போ இந்த அஞ்சாயிரம் லிட்டரும் ஃபஸ்ட்டு கேட் வால்வ் வழியாக போயிடும் அந்த நாற்பது மரம் சொன்னதுக்கு இந்த அஞ்சாயிரம் லிட்டர் போயிடும் இது இது தண்ணி தீரும்போது செகண்ட் ஃப்ளோட்லேருந்து ஒரு சிக்னல் வரும் அந்த சிக்னல் பேஸ் பண்ணி மோட்டரையும் கேட் வால்வையும் அடைச்சிரும் இதுதான் இதில் இருக்க டெக்னாலஜி மோட்டர் அடைச்சிரும்னு சொல்கிறது ட்ரிப் மோட்டர் இல்லைங்களா ஆமாங்க இதில் ஒரு ட்ரிப் மோட்டர் கீழே வச்சுருக்கேன் அந்த ட்ரிப் மோட்டர் எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னா அந்த நாற்பது மரத்துக்கும் ஈவனாக பாயணும் எல்லா மரத்துக்கும் சரிசமமாக தண்ணி போகணுங்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரிப் மோட்டர் வச்சுருக்கேன் அந்த ட்ரிப் மோட்டர் ஆஃப் ஆகிக்கும் ப்ளஸ் கேட் வால்வும் ஆஃப் ஆகிக்கும் எப்போ செகண்ட் கேட் வால்வ் ஆன் ஆகும் ஆ இது ஒரு தடவை ஆன் ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆன பிறகு அடுத்த தடவை இது நிறையும் போது செகண்ட் கேட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த மாதிரி சீக்வென்ஸாக ஒரு கேட் வால் முடித்தோடனே அடுத்த கேட் வால் அது அடுத்து அதுக்கு அடுத்து அடுத்த கேட் வால் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் ஓ அதுவே நீங்களே ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கீங்க எப்போ ஒரு தடவையும் ஃபஸ்ட்டு கேட் வால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டேங்க் நிறைஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் கேட் வால்வே ஆன் ஆகும் நடுவில் கரண்ட்டு போனாலும் ஆ அதாவது கரண்ட் போனாலும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ப்ரீவியஸாக எந்த கேட் வால் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு செகண்ட் டைம் ஓப்பன் ஆகும்போது செகண்ட் கேட் வால்வ் தானாகவே போய்க்கும் கரண்ட் போயிட்டு வந்தாலும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது இன்னொரு கேள்வி இது கரெக்டான்னு தெரில எல்லோரும் சிமெண்ட்டு தொட்டி அந்த மாதிரி தான் போவாங்க நீங்கள் ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் காஸ்ட் மட்டும்தானா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ரீசனாக சின்டெக்ஸ் டேங்க் போடுறதுக்கு காஸ்ட் வந்து ஒரு ரீசனு அப்புறம் ப்ளஸ் இந்த சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரம் லிட்டர் சின்டெக்ஸ் ஒரு நாற்பது மரத்துக்கு நாங்கள் ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்தோம் இந்த அஞ்சாயிரம் லிட்டர் சின்டெக்ஸில் இருந்து ஒரு நாற்பது மரத்துக்கு விட்டால் போதுமானதாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்தோம் ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் கொடுக்குறோம் அப்போது இந்த சின்டெக்ஸ் சஃபிஷியண்டாக இருந்தது இது இதுவே ஒரு சிமெண்ட் தொட்டி கட்டணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரரூபா செலவாகும் இது வந்து டென் இயர்ஸ் வாரண்டியோடு எனக்கு கிடச்சிது இந்த சின்டாக்ஸ் த்ரீ மூணு லேயர் இருக்கிற சின்டாக்ஸ் உள்ள ஒரு கோட்டிங் இருக்குது அதனால் இது எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுனாலையும் இது வச்சுட்டேன் ஆ இன்னொன்று உங்களை பெருசாக யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லியே சொல்லிடுறோம் உங்கள் உங்களை யாராச்சும் கூப்பிடணும் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கொ
வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்குறோம் உங்களை ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க